ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మన దేశంలో ఉన్న టాప్ ఫైవ్ సూపర్ హ్యూమన్స్ గురించి అసలు ఎవరు వారు వారికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హాయ్ నా పేరు మునిరాజా వెల్కమ్ టు మై ఓఎంఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ చార్లస్ డార్విన్ యొక్క ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ప్రకారం మనిషి కోతి నుండి అభివృద్ధి చెందాడని చాలామంది అభిప్రాయం కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే వ్యక్తి మాత్రం మళ్ళీ తిరిగి కోతిలా మారుతున్నాడు ఇతని పేరు జ్యోతిరాజ్ ఇతనినే మంకీ మ్యాన్ అని పిలుస్తారు ఇతని జీవితాన్ని ఒక డాక్యుమెంటరీగా తీశారు దాని పేరు ఫ్రమ్ సూసైడల్ టు స్కేలింగ్ వాల్స్ ఇండియాస్ అమేజింగ్ మంకీ కింగ్ ఇతను తన మూడవ ఏట తమిళనాడులోని ఒక గుడిలో తప్పిపోతాడు అప్పుడు అతనిని ఎవరు ఆదరించలేదు కాని ఒక కోతి మాత్రం ఆ పిల్లవాడిని ప్రేమగా చూసేది ఇతను పెరిగే కొద్ది సమాజం అతన్ని అవహేళన చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆ అవమానాలకు బాధపడి చనిపోవాలని డిసైడ్ అవుతాడు ఒక కోట దగ్గరకు వెళ్లి కోటపై నుండి దూకి చనిపోవాలని అనుకుంటాడు కాని కోటపైకి వెళ్లడానికి మాత్రం దారి ఉండదు అప్పుడు అక్కడ ఒక కోతి కోటను ఎక్కి దృశ్యాన్ని చూస్తాడు కోతి లానే ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తాడు సఫలం అవుతాడు అది చూసిన టూరిస్టులు అతని సాహసానికి ముగ్ధులై అతనిని అభినందిస్తారు ఇతను అప్పటి నుండి తాడు లేకుండా కొండలపైకి కోటలపైకి ఎక్కడం మొదలు పెడతాడు దాన్నే అతని జీవన వృత్తిగా మార్చుకుంటాడు ఈ జర్నీలో ఎన్నోసార్లు గాయపడతాడు కాని తను తనలో ఉన్న ప్రతిభను మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు బేసిక్ గా కరెంట్ ను ఉపయోగించి ఒక మనిషిని చంపడానికి ఒక యాంపియర్ లో పదో వంతు చాలు కానీ కేరళ వాస్ అయిన రాజ్మోహన్ నాయర్ విషయంలో మాత్రం ఈ సిద్ధాంతం తప్పవుతుంది ఇతను తన బాడీ గుండా ఎన్నో యాంపియర్స్ కరెంట్ ని పాస్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు ఇతనికి తన దేహం ఒక ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇదే ఇతనిని ఎలక్ట్రిక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా తయారు చేసింది ఇతనికి తనలో ఉన్న ఈ పవర్ గురించి ఏడో ఏటనే తెలిసింది తన అమ్మగారు తన ఏడో ఏట మరణిస్తుంది దీంతో తీవ్ర మనస్తాపంతో ఇక బ్రతకకూడదని నిశ్చయించుకుని తన ఇంటి దగ్గర ఉన్న కరెంట్ స్తంభం ఎక్కి కరెంట్ వైర్స్ ని పట్టుకుంటాడు అయినా అతనికి ఏం కాదు అప్పుడు తెలుస్తుంది తనకి తనలో ఉన్న శక్తి గురించి శాస్త్రవేత్తలు ఇతని పైన ఎన్నో అధ్యయనాలు చేసిన తర్వాత తేలింది ఏంటంటే ఇతనికి మామూలు మనుషుల కన్నా విద్యుత్ నిరోధక శక్తి పది రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నది తన బాడీ గుండా కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు తన కళ్ళు మెరుస్తాయి అందువల్ల కొంతసేపు అతనికి కళ్ళు కనపడవు వృత్తిరీత్యా ఫోటోగ్రాఫర్ అయిన అరుణ్ రైక్వర్ మధ్యప్రదేశ్ లోని సాగర్ జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి ఇతనికి తన బాడీ పైన మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టిన వెంటనే అతుక్కుపోతుంటాయి ఇతనికి ఈ విషయం కొన్ని సంవత్సరాల ముందు తెలిసింది ఎలా అంటే ఒక టేబుల్ కి సీలలు కొడుతున్నప్పుడు ఆ సీలలు తన బాడీకి అతుక్కోవడం అతను గమనించాడు అరుణ్ కి అసలు ఎన్ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు మొదట్లో ఇతను దానికి చాలా భయపడేవాడు కానీ రాను రాను తనలో ఉన్న విచిత్ర శక్తి గురించి అందరికి చూపించసాగాడు అరుణ్ తన బాడీ ఏదో ఒక తెలియని స్పెషల్ వేవ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుందని గట్టిగా నమ్మేవాడు చాలా మంది డాక్టర్స్ కూడా చూపించారు వారు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయేవారు తన దేహం మొత్తం మీద తన ఛాతి పొట్ట మరియు వెనక భాగాల్లో ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండడం గమనించారు శైలేంద్ర శుక్లా అనే డాక్టర్ మాత్రం అరుణ్ కేసును స్టడీ చేసిన తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన కేసు ప్రతి మనిషిలోనూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అందువల్లే మనం ఎంఆర్ఐ ఈసీజీ స్కాన్స్ తీయగలుగుతున్నాం కానీ అరుణ్ బాడీలో మాత్రం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బాగా ఇంక్రీస్ అవుతుంది ఇది కొన్ని రోజుల తర్వాత తగ్గిపోతుంది ఇది శాశ్వతం కాదు అని చెప్పారు ఏదైతేనే అరుణ్ రైక్వర్ మాత్రం మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా ప్రసిద్ధి పొందాడు ఇతను థర్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో జన్మించాడు ఇతను ఒక సన్యాసి ఇతను తన చెప్పేదాని ప్రకారం నైన్టీన్ ఫార్టీ నుండి ఈయన ఆహారం మరియు నీరు సేవించకుండా బతుకుతున్నాడట ఇతనిని అంబాదేవి రక్షిస్తున్నదని చెప్తున్నాడు జానీ తన ఏడవ ఏట గుజరాత్లోని తన ఇంటిని వదిలి అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాడు తన పన్నెండవ ఏట తనలో ఆధ్యాత్మిక చింతన ఏర్పడి అంబాదేవి భక్తుడిగా మారుతాడు అప్పటి నుండి జానీ ఆడవారిలాగా చీరలో కట్టుకునేవాడు తన పన్నెండవ ఏట నుండి తను నీరు ఆహారాన్ని ముట్టుకోవడం లేదు అని చెప్తున్నాడు అంటే ఇప్పటికి డెబ్బై ఏళ్ల నుండి నీరు ఆహారాన్ని ముట్టుకోవడం లేదు మరియు మలమూత్ర విసర్జన చేయడం లేదు అహ్మదాబాద్ లోని స్టెర్లింగ్ హాస్పిటల్ లోని డాక్టర్లు మాత్రం అసలు జానీ చెప్తున్నది నిజమా బద్ధమా అన్నదాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇతనిని రెండు సార్లు పరీక్షించారు మొదటిసారి రెండు వేల మూడులో మరియు రెండవసారి రెండు వేల పదిలో ఇతనిని పరీక్షించారు రెండు వేల మూడులో డాక్టర్లు ఇతనిని ఒక గదిలో తాళం వేసి ఉంచి పది రోజులు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో గమనించారు 
కానీ ఇతను మాత్రం ఎప్పటిలాగే ఉన్నాడు పది రోజుల తర్వాత కూడా తన హెల్త్ కండిషన్ నార్మల్ గానే ఉంది రెండు వేల పదిలో కూడా ఇతనిని పదిహేను రోజుల పాటు అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచారు కానీ ఇతను మాత్రం మామూలుగానే ఉన్నాడు దీంతో డాక్టర్లు ఇది ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు దాని మాత్రం నేను ఇలానే వెయ్యేళ్ళ పైన బ్రతకగలను అని ధీమాగా చెప్తున్నాడు యోగ్ మాత పన్నెండేళ్ల అమ్మాయి ఈ పాప అమెరికాలోని నార్త్ కరోనీనాలో ఉంటుంది ఈమెకి ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఉందట అది ఏంటి అంటే మూడో కన్ను ఈ మూడో కన్ను అన్నది మనకు కనపడదు ఈ పాపకి రెండు కళ్ళను మూసేసినా కూడా తన ముందర ఉండేది చదవగలదు మరియు గేమ్స్ ఆడగలదు ఎవరున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది కూడా చెప్పగలదు ఈ శక్తి ఆమెకు ఇండియాలోని ఆధ్యాత్మిక గురువైన స్వామి నిత్యానంద దగ్గర లభించిందట స్వామి నిత్యానంద ప్రకారం ప్రతి మనిషిలో మూడో కన్ను ఉంటుంది కానీ అది అంతర్గత అవయం దాన్ని వాడుకలో తెచ్చుకోవాలంటే ఒక కోర్సు ఉందట ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ఉంటుంది ఆ కోర్సు దానికి ఫీజు పదివేల డాలర్లు ఖర్చు అవుతుంది ఈమె ఆ శక్తి ద్వారా కళ్ళు మూసుకుని సైకిల్ తొక్కగలదు అది కూడా ట్రాఫిక్ లో ఈ రెండు వేల పదిహేనులో వాషింగ్టన్ డీసీలో క్యాపిటల్ హిల్ లో జరిగిన బిజినెస్ అడ్వకసీ సమ్మిట్ లో ఈ పాప తనకున్న శక్తితో అక్కడ ఉన్న పెద్దలందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి